저 역시 일말에 좀 불안함도 좀 있고 앞으로 어떻게 살아야 할까 라고 하는 고민도 좀 하게 되죠 안녕하세요 노라기 감사합니다 아, 이번 영상은 이 책입니다 음, 초가속 상당히 강렬한 제목이죠 초가속 새로운 시대가 대한민국에 던지는 질문들 이라는 제목이고요 음, 저자가 좀 많죠 김대식 김동재 장덕진 주경철 함준호 출판사는 동아시아 출판사입니다 사회적인 현상을 이야기할 때 자주 듣게 되는 표현 중에 하나가 불확실성의 시대라는 표현인 것 같아요 음, 코로나19로 인해서 이 불확실성의 끝판왕이 되어버린 것 같습니다 지금은 그리고 그런 상황이다 보니까 저 역시 일말에 좀 불안함도 좀 있고 앞으로 어떻게 살아야 할까 라고 하는 고민도 좀 하게 되죠 이런 부분을 이야기하는 책에 지금 최근에 관심을 좀 많이 갖게 되는데 얼마 전에 알라딘에서 책 구경을 좀 하다가 이 책을 좀 발견을 했어요 초과속이라고 하는 책을 음, 이 책은 다섯 명의 교수가 모여서 어, 세미나를 개최를 하고 서로 대담을 하고 이런 과정을 구슬땀 그대로 담은 책이거든요 그러다 보니까 다른 책들하고 좀 다르게 구어책 그대로 문장이 되었다 라고 하는 특징도 좀 있습니다 뭔가 좀 살짝 어색한 느낌 좀 들고요 반면에 좀 편하게 읽을 수 있다 라고 하는 장점도 갖고 있는 책입니다 어, 이 책에 등장하는 다섯 분의 몇 면은 솔직히 제가 잘 모르겠습니다만 한두 분 정도는 어, 레스캠에서 좀본것 같기도 하고 그렇습니다 이 책은 읽는 내내 꽤나 많은 이제 페이지 모퉁이를 좀 접었거든요 저는 책에다 이렇게 밑줄 그는 걸 별로 좋아하지 않고 그러다 보니까 이제 눈길을 끄는 문장이 있으면 그 페이지를 모퉁이 이렇게 접어 놓거든요 나중에 다 읽고 난 다음에 그 모퉁이 접어 놨던 페이지를 다시 펼쳐서 어떤 부분이었는지 그 페이지를 다시 한번 읽어 보면서 워드로 다 정리하고 하는데 이 책에서는 그렇게 접은 부분이 꽤나 많았었어요 그 이야기는 그만큼 공감하는 부분이 좀 많았다는 이야기가 되겠죠 특히 이제 이 다섯 분이 서로 대담하는 내용들은 고개를 끄덕끄덕 하면서 읽게 되는 그런 분들이 많이 있었고요 김대식이라고 하는 이분인 것 같아요 뇌과학자는 27페이지에서 이런 이야기를 합니다 인간은 보이지 않는 걸볼수 있는 능력이 있고 이런 능력이 지금까지 인간이 이룩한 문명과 발전을 가능하게 한 원동력이지만 바로 이 능력이 우리 스스로를 불행하게 한다 라고 하는 맥락의 이야기를 하시거든요 이 부분은 제가 몇년 전에 읽었던 책에서 상상력 뭐 가정법이라는 문장 형태 뭐 이런 것들에 대한 내용을 좀 접하고 한동안 고민했던 주제이기도 해서 상당히 격하게 좀 공감을 하면서 읽었던 내용입니다 또 이제 여기 뭐 그런 내용도 좀 나와요 성경에서는 하나님이 그 모세의 출애굽을 도왔고 그리고 그 이후에 이민족들을 공격하고 이럴 때 그들이 자기 도착했을 때 벌써 죽어 있었다던가 이런 식으로 그래서 하나님이 우리를 도왔다 라고 얘기를 하지만 사실 과학적으로 보자면 그들을 도운 건 바이러스라고 하는 이야기 하는 분들도 있거든요 이거는 현재 코로나 팬데믹과 연관지어서 생각해 보면 상당히 좀 인상 깊은 그런 내용입니다 음, 역사적으로 팬데믹이 벌어지고 나면 살아남은 사람의 가치가 올라갈 수밖에 없고 그렇게 인권도 신청을 했답니다 어, 문제는 지금처럼 AI니 뭐니 해서 인력을 대체하는 다양한 방법들이 현실화되고 있는 지금도 과연 그럴 수 있을까 라고 하는 이제 의문을 제기하는 부분도 역시 좀 고감을 하게 되는 부분이었고요 또 재미있었던 부분은 이런 부분입니다 코로나로 인해서 해외여행이 모두 막혔다 라고 하는 부분에서 한 분은 이런 얘기를 하더라고요 목적 없이 대중이 구경을 위해서 외국을 나다니기 시작한 역사가 얼마나 짧은지 아느냐 그리고 앞으로도 그렇게 구경을 하기 위해서 해외여행을 하는 게 자유로운 그런 시절이 되돌아올 수 있을지 모르겠다 라고 지적하는 부분이 좀 있었는데 그 부분도 좀 인상 깊었어요 사실 우리나라는 80년대까지만 하더라도 해외여행이 자유롭지 않았죠 그 부분이 생각이 나면서 아 그렇구나 우리가 해외여행을 한다는 라게 불과 몇십 년안된 이야기구나 라는 생각을 좀 하면서 읽었던 내용입니다 그리고 이제 이 책을 읽으면서 알게 된 새로운 사실이 있습니다 뭐냐면 단체로 접종하는 예방주사 있잖아요 그걸 국가 차원에서 처음 실시한 게 일본이더라고요 예, 이 책에 그런 내용이 약간 나오는데 독일이나 이런 유럽 사회에서 의학 기술을 열심히 열심히 받아들이고 뭐 유학도 보내고 이랬던 일본이 
2차 세계대전 당시에 출전하는 국민들한테 예방주사를 접종을 했는데 그게 집단 차원에서 예방주사를 접종한 최초의 사례였다고 라 얘기를 하는 걸 보고 어 일본이 그렇구나 라는 생각을 했는데 문제는 지금 코로나 때문에 난리가 난 일본 상황을 보면 야 그랬던 일본의 모습이 지금은 저렇게 달라졌구나 라는 생각이 좀 들면서 뭐 새, 새삼스럽다 라는 느낌이 들기도 하고 그랬습니다 이 책에는 국가 그리고 기업이 왜 필요한지 국가가 무엇이고 기업의 존재 이유가 뭔지에 대해서도 언급을 좀 하고 있고 상당히 좀 다양한 주제들을 이야기를 하고 있는데 그러다 보니까 아쉬운 점이 뭐냐면 대담이라는 형식으로 이렇게 워낙에 많은 내용을 담고 있다 보니까 아주 깊이 있게 분석을 하거나 대안을 제시하는 부분이 좀 약하지 않나 라는 부분이 좀 아쉬웠고요 반면에 다섯 명이나 되는 각 분야별 전문가가 모여서 현재 상황에 대해서 가감없이 이렇게 이야기하는 내용이 자유롭게 토론하고 이런 부분들까지 나오다 보니까 가려운 것, 궁금증 있는 것 이런 부분들을 갖다가 쉽고 편하게 들려주는 그런 느낌이 들어서 다양한 전반적인 사회 현상을 이야기하고 이해하는 데는 도움이 됐고 반면에 좀더 깊이 있게 무언가를 고민하는 데는 약간 부족하지 않았나 라는 생각이 들기도 했습니다 어, 이 책을 읽으면서 궁금한 부분들이 있으면 관련된 다른 자료나 책들을 좀 찾아서 읽어보고 그렇게 공부를 하는 느낌으로 다 책을 읽으면 아주 좋을 것 같다는 라 생각을 좀 했습니다 다시 말하자면 이 책은 지금 우리가 무엇을 궁금해야 되고 무엇을 공부해야 되는지 어떤 걸 걱정해야 되고 또 어떤 건 웃으면서 넘어가도 되는지 정리해 주는 것 같은 느낌을 좀 받았습니다 이 책에서 눈길을 끌었던 문제 몇개 소개를 하자면 첫 번째 54페이지에 이런 내용이 있습니다 인구의 70% 정도가 죽으면 체제가 바뀌지 않을 수가 없죠 하부 구조의 기초가 사라질 테니까요 라고 나와 있는데 이거는 저는 인도 생각이 좀 났습니다 인도가 지금 상당히 심각한데 이게 과연 찾아들고 나면 인도란 나라가 지금까지처럼 유지될 수 있을까 불가능하지 않을까 라는 생각이 들기도 했었습니다 그리고 이제 이 사회 갈등에 관해서는 163페이지에 주경철이라는 분이 이런 이야기를 합니다. 같은 라틴어로 소통하고 왕래도 하고 그런데 같은 문화를 공유하던 관계에서 편가르기를 하고 나니까 더 잔인하게 싸우더라는 거예요. 라는 문장이 있었거든요. 이게 지금 우리나라 내에서 벌어지는 이제 소위 진영 갈등, 뭐 진보, 보수, 뭐 태극기 부대, 뭐, 뭐 이런 식으로 대 많이 표현되는 것들 그런 부분들에 대해서 설명이 되는 게 아닐까 라는 생각이 좀 들기도 했고요 자 이렇게 오늘은 초과속 다섯 명이나 되는 많은 저자들이 모여서 실제 원고를 집필하는 것도 아니고 세미나를 진행하고 대담을 정리한 형태로 다 만들어진 초과속이라고 하는 책에 대해서 소개하는 영상이었습니다 감사합니다 노랑점점이었습니다